Buenos días chicos, hoy día vamos a continuar con nuestra segunda hora de trabajo y en esta oportunidad vamos a trabajar el área de comunicación Sí, el área de comunicación, vamos a desarrollarla y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema ya, el tema de gramática Sí, sean todos bienvenidos una vez más a nuestra segunda clase yo soy Miss Carolina y en esta oportunidad vamos a trabajar lo siguiente no eh, hay que olvidar antes de empezar nuestras, nuestras clases que debemos cumplir ciertos acuerdos que me imagino que ya estamos haciendo parte de nuestra rutina diaria es importante que tengamos un lugar de trabajo adecuado que trabajemos siempre en equipo que escuchemos con mucha atención las indicaciones y observemos todo aquello que se nos brinda a través de eh, estos medios ¿sí? y que trabajemos eh, con mucho entusiasmo disfrutemos siempre el desarrollo de la clase eh, por más distinto que este se plantee eh, vamos a trabajarlo de esa manera también quiero recordarles que no debemos obviar eh, la parte de, eh, de la sensibilidad que debemos tener en este momento de ser solidarios con aquellos que necesitan de hacer una oración por todos aquellos que en estos momentos están padeciendo de muchas maneras y que nosotros en estos momentos nos solidaricemos a través de ellos se levanta una oración a nuestro Padre Celestial para que los bendiga, para que los ilumine y para que eh, toda esa enfermedad que nos está asediando en estos momentos eh, por fin eh, sea, eh, se, se puedan encontrar nuevas, nuevas luces para poder eh, que las personas se puedan curar y podamos retomar poco a poco nuestras labores cotidianas. ¿sí? Entonces, con estas recomendaciones vamos a brindarte el propósito de la clase. ¿ya? Hoy día vamos a aprender, como ya hemos visto el título, la gramática. La gramática es una parte, o es la parte menos entretenida que tenemos de, cuando estudiamos lengua. ¿ya? Pues esta tiene muchas reglas, muchas reglas que son un poco tediosas a la hora de poder aprender pero que estas de aquí van a complementar a nuestro idioma ya y entonces lo que nosotros queremos es este, encontrar las explicaciones sencillas, completas y accesibles para poder entender este, este tema tan importante es por eso que hemos colocado como propósito del día de hoy aprender a reconocer los elementos de la, de la gramática ¿ya? como todas las mañanas te quiero dejar algunas preguntas y eh, la primera pregunta es saber si tú conoces acerca de gramática, si tienes algún, algún concepto básico o has, escuchado, has leído en algún libro o has escuchado de repente en alguna clase anteriormente. Entonces para ello es la pregunta que estás leyendo a continuación. Lo siguiente es si sabes, al, si sabes o conoces los elementos, ya porque de repente lo hemos visto... Eh, nos han explicado anteriormente pero no reconocemos entonces hoy día vamos a aprender a reconocer ¿sí? entonces ahí quiero que observes este, esta imagen ya aquí esto, esto es una esto es un cómics si sí, es un cómics ya dice aquí hay una persona que está arrojando basura por la ventana papeles y cáscaras de plátano y le dice hey cuidado ¿Cuándo aprenderán las personas a no botar basura por el bus? Dice esa niña muy indignada, muy molesta, ¿no? Y luego eh, parece que el, ca el carro, la combi avanza y todavía dice, ¿no? Y todavía contaminan el aire, ¿no? Aparentemente es un, un carro muy antiguo, ¿no? Y entonces aquí eh, responde, ¿no? ¿Qué nos cuesta esforzarnos un poco? Y la niña eh, recoge la cáscara que esa persona botó por la ventana y dice, pon la basura en su lugar. ¿No? Después otras personas que están aquí Vamos a encontrar un ambulante Que está vendiendo su quequito Y bueno, parte de la basura Y la contaminación Es lo que dice acá este niño Que con la contaminación nuestra salud se pone en riesgo ¿no? Entonces este cómics Ya eh, Bueno, lo hemos leído ¿ya? Y aquí hay una pregunta que vamos a poner ¿Podemos entender la historia? ¿No? Pues sí, es una historia Muy entendible, muy comprensible eh, está bien escrito, las letras son muy grandes, el dibujo son muy explícitos, entonces yo puedo entender lo que quiere decir. Vamos a poner a continuación un ejemplo que quiero colocarte. 
Ok, acá tenemos otro cómics. Ya, otro cómics. Pero, uy. Aquí hay dos personas viendo uh, el televisor. Pero no sé exactamente qué están mirando. ¿No? ¿Qué están viendo? Porque aquí hay unos símbolos un tanto extraños. Oh, ¿qué significará? ¿Podemos entender? ¿Puedes entender tú lo que quiere, lo que están viendo a través del televisor? Eh, me imagino que no. Y bueno, me imagino que tú tampoco. Porque para nosotros este de aquí no es... No forma parte de nuestro idioma, ¿no? A ver, vamos a ver qué dicen las preguntas. Y ahora, ¿qué sucede? ¿No? Pues yo también me pregunto qué es lo que sucede. ¿Qué problema encuentras para poder comprender esta, este cómics? Mm, claro, me imagino que es lo mismo que tú, que estás pensando es lo mismo que me está sucediendo. Es que no entiendo por qué, porque hay simbolitos extraños, ¿no? ¿Alguien puede leer este cómics? Uh, bueno, yo creo que, que no, por el momento, por los alumnos de quinto grado, de repente no. Bueno, su maestro tampoco puede leerlo. Y bueno, me imagino en este caso que alguien que, que entienda qué significa, ¿no? Vamos a ver a continuación. No podemos comprender estos cómics porque anteriores, porque están escritos en otro idioma. Claro, correcto, en otro idioma. Y entonces... Eh, lo que estamos explicando aquí dice, ¿no? Para comprenderlos, tendríamos que estudiar su gramática, ¿no? ¿Y qué cosa es gramática? Pues la gramática es parte de la lingüística que estudia el conjunto de normas y principios que, es, que rige una serie de reglas, ¿no? Eh, la, la palabra gramática eh, proviene de, de las voces griegas que significa letra o escrito. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces la, la gramática acá dice qué cosa es gramática. La gramática es semejante al man, a un manual de instrucciones de una lengua. La lengua que eh, forma parte de un determinado lugar, es un conjunto de signos que maneja un, de, un grupo determinado de personas. ¿no? La gramática es en sentido amplio la ciencia que estudia los elementos lingüísticos y las reglas para combinar y producir mensajes para facilitar su estudio se divide en varias disciplinas, ¿no? en varias disciplinas, por lo general pues en morfología y en sintaxis, pero aquí vamos a ampliarlo un poco más para poder entender eh, más a fondo lo que esto quiere decir. Y vamos a encontrar la fonética y la fonología. Fono viene de sonido, ¿no? Fono viene de sonido, entonces vamos a ver, estudian los sonidos y su función en los idiomas. En este caso, nuestro idioma español. Cada idioma consta de un número de fonemas que se definen según el punto y moda de la articulación, es decir, la pronunciación. La utilización de las cuerdas vocales, claro, eso es cuando el momento de que hablamos, que emitimos el sonido. Cada fonema, es decir, cada sonido puede tener variantes, es decir, distintas formas de pronunciarse. La disciplina que ocupa las reglas que rigen la reproducción de los sonidos mediante las grafías se llama ortografía, que es lo que estudiamos nosotros, eh, las reglas, las reglas de cómo usar eh, la B, cómo usar V, cómo usar la C, la Z, la G, en sí, en fin, todas las letras que podamos eh, pensar, eh, pensar eh, hablar y escribir tienen sus reglas. Y bueno, eso de aquí es estudiado a través de la fonética y la fonología, a través de la ortografía. Vamos a ver otro caso. Morfología. Morfo que viene de forma y luego se estudio o tratado. Entonces vamos a ver qué es. Dice que se ocupa del estudio de la palabra, sus clases y su estructura. Las palabras pueden tener lexema, es decir, una raíz común, aquella parte de la palabra que indica un significado léxico o morfema. Aquella parte de la palabra que nos indica los significados gramaticales como el género, ya sea femenino o masculino, número, singular, plural, persona, el tiempo, el modo, el aspecto, el grado, etc. ¿Ya? Ok, tenemos aquí la sintaxis. Sintaxis, ¿qué será? Estudia, dice, la organización de las palabras formando unidades superiores como los sintagmas y las oraciones. Ah, y aquí es el conjunto de las palabras que se juntan para agrupar un significado más extenso, ¿ya? Luego va a derivarse la lexicología, lexi, de léxico, ¿no? Estudia el léxico, el vocabulario de una lengua tanto histórica 
eh, histórica como eh, puede ser también eh, a, a, que tenga el lado pues este académico o que la encontremos pues de este, una forma más, más implícita en un texto o en algún otro material eh, eh, que está diseñado para explicarnos o que podamos entender un poco más acerca de esto ¿no? vocabulario entonces es importante manejar hay gran cantidad de palabras para poder tener una mejor facilidad de palabras luego vamos a encontrar a la semántica ¿ya? Eh, esto es lo que sí el significado semántica de significado es el significado de las palabras y las diferentes relaciones que pueden producirse entre ellas, como la sinonimia, la antonimia, la paronimia, la homonimia, etc. ¿no? Es lo que estamos estudiando también en razonamiento verbal. ¿no? La gramática de texto, como que estudio como forma de textos a partir de la articulación de distintos enunciados, el funcionamiento de la lengua en niveles superiores a la oración, ya es decir, un conjunto de muchas oraciones que forman un párrafo, que forman un verso, esas estructuras superiores al enunciado ¿no? eh, que forman parte ya de un texto mucho más amplio. Bueno, aquí vamos a, voy a presentarte una actividad corta para poder identificar lo que hemos explicado anteriormente. ¿A qué parte de la gramática pertenecen las siguientes afirmaciones? Tengo una oración que dice, la leche es un sustantivo femenino singular. ¿Qué crees tú que lo estudie? A ver, vamos a ver. El antónimo de blanco es negro. Oh. Luego tenemos la oración simple tiene un solo verbo, no una oración compuesta. Aldea significa población pequeña. Un diptongo consiste en pronunciar dos voces seguidas en la misma sílaba. Antes de P y B se escribe, se escribe con M. A ver, vamos a ver. La leche es un, es un sustantivo femenino singular. ¿A qué se referirá? Pues se refiere a la morfología, es decir, a la forma, ¿no? A la forma. En este caso estamos usando ¿sí? un enunciado que representa la morfología. El antónimo de blanco y negro. Ah, es estudiado por la semántica. No Además, habíamos dicho sinonimia, antonimia, paronimia, etcétera. Morfa, morfología. La oración tiene un solo verbo, es estudiado por la sintaxis, ya, la sintaxis, el significado. La aldea significa población pequeña, aldea significado de palabras que están en el léxico, que forman parte de nuestro léxico, lexicología. Un diptongo consiste en pronunciar dos vocales seguidas en la misma sílaba, en este caso la fonética y la fonología, pues aquí, aquí, empleamos el conocimiento de el recono, el reconocimiento de cuando una palabra tiene diptongo y ato, etc. ¿no? Entonces eso pertenece a la fonética. Y antes de la P y la B, se escribe con M, es una de las reglas ortográficas que podemos conocer eh, cuando nos adentramos más en ese tema. Y bueno, la gramática entonces también puede, para resumir y para ir terminando, eh, se puede reconocer como el arte de hablar o escribir correctamente. De, e, e empleando una lengua cualquiera ¿no? entonces podemos decir también que la gramática puede referirse al tratado o al estudio sobre una lengua que además es útil para el conocimiento y la enseñanza ¿no? entonces eh, la gramática está eh, en, nuestro, en nuestro quehacer diario ¿sí? y en la parte morfológica se encarga del análisis y la estructura de las palabras y en la forma sintáctica, ¿no? estudia las maneras de cómo se entrelazan las palabras para formar una oración ¿no? y, sus, y sus funciones, de cada una de ellas, eh, pues este, cumplen de forma independiente y finalmente pues la fonética y la fonología analizan los sonidos eh, del habla y lo organizan lingüísticamente de una forma respectiva bien chicos, entonces esto ha sido el desarrollo de la clase del día de hoy y vamos a vernos mañana con nuestro siguiente tema eh, del día martes. Entonces que Dios te bendiga, que tengas un buen día y espero tus evidencias del día de hoy. Ha sido un gusto que nos escuchemos. Hasta pronto. Cuídate mucho. Chao, chao.